ഗസലുകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച പ്രമുഖ ഗായകൻ ഉമ്പായി ഓർമ്മയായിട്ട് ഒരു വർഷം അനുഭവങ്ങളുടെ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഉമ്പായിയുടെ ഓരോ ഗാനത്തിൻ്റെയും പിറവി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സങ്കട തിരമാലകളുടെ ഈണം കേൾക്കാം കടൽക്കാറ്റിൻ്റെ നനവുള്ള സ്പർശം അനുഭവിക്കാം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ തിരുഭൂവിൽ നിന്നാണ് പ്രണയ വിഷാദങ്ങളുടെ ഈ മധുരാനുഭവം പിറവിക്കൊള്ളുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയിരുന്നു പാടുമ്പോഴും ഉമ്പായിയുടെ മനസ്സിൽ കൊച്ചിയുടെ കാതൽ സദ ആർത്തുലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഗസലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉമ്പായി ചലച്ചിത്രകാരൻ ജോൺ അബ്രാഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങും കാരണം മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പി എ ഇബ്രാഹിമിനെ ഉമ്പായിയാക്കിയത് ജോൺ അബ്രഹാമാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മുറിയിലിരുന്ന് ഗസൽ പാടുമ്പോഴാണ് ജോണിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ആ കൂടിക്കാഴ്ച ജോണിന്റെ അമ്മ അറിയാനെന്ന സിനിമയിൽ ഗാനമാലപിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി പി എ ഇബ്രാഹിമിനെ മറ്റ് ഇബ്രാഹിമുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാണ് ജോൺ ഉമ്പായി എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലിൽ ചേർത്തത് ജോൺ ഉമ്പായിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ഗസൽ നാദം എന്നാണ് എന്നിലെ സംഗീതം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ജോൺ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നാണ് ഉമ്പായി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്മ അറിയാൻ എന്ന സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ് ആ ശബ്ദം ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് കൊച്ചി കടപ്പുറത്ത് തോണിപ്പണിക്കാരന്റെ മകൻ നാടറിയുന്ന ഗസൽ ഗായകനായതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും കഥകളുണ്ട് കടലിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും സംഗീതത്തിൽ വളർന്ന പി എ ഇബ്രാഹിമിന് ആദ്യ കമ്പം തബലയായിരുന്നു വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം ഏറെക്കാലം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ബാപ്പയ്ക്കാണെങ്കിൽ സംഗീതം പരിശീലിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യവുമില്ല എസ് എസ് എൽ സി തോറ്റപ്പോൾ കൊച്ചാപ്പയോടൊപ്പം മുംബൈക്ക് പോയി അവിടെ പല ജോലികളും ചെയ്തു അവിടെ സീമാനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് സംഗീതത്തിന്റെ സങ്കടരാഗം മൂളുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് മുംബൈ തൻ ഗുരുജി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുജാബിൽ അലിഖാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ശേഷമാണ് ഗസൽ പരിശീലിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ മലബാർ ഹില്ലിൽ പോയിരുന്ന് കുറെ ദിവസം തുടർച്ചയായി ഉസ്താദിന്റെ പാട്ട് കേട്ടു അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി പിന്നാലെ കൂടി ഒടുവിൽ ഉസ്താദ് ശിഷ്യനാക്കി കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഏഴു വർഷം ഒടുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു ഇതിനിടെ അമ്മയ്ക്ക് രോഗം കലശലായപ്പോൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ജവഹരിലാൽ സോം അബ്ദുൽ ഖാദർ വക്കീലും ഗസലിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു പിന്നീട് ഒൻപത് വർഷം അബ്ബാസ് പ്ലാസയിൽ പാടി മരിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഗസൽ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് മലയാളത്തിൽ ഗസൽ വേണമെന്ന് ഉമ്പായിക്ക് തോന്നിയത് അന്ന് ശ്രോതാക്കളുടെ കൂടെ ജഗദീഷ് ടൈറ്റിലറിന്റെ സെക്രട്ടറി രജബ് അലിയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിക്കൊടുവിൽ ഉമ്പായി മലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രജബ് അലിക്ക് വിശ്വാസമായില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് താമസമെന്തേ വരുവാൻ നാലു വരി പാടി മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗസൽ പാടിക്കൂട എന്ന് ആദ്യമായി ഉമ്പായി ചിന്തിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു പ്രശസ്തരായ ഗാന രചയിതാക്കളെ ഗാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ചു പക്ഷെ ആദ്യം തിക്താനുഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ മനധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും കൈവെടിഞ്ഞില്ല ആഗ്രഹിച്ചത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഹസ്രത് ജയ്പൂരിയെ തന്റെ ഗസലുകൾ കേൾപ്പിച്ച ചില കവിതകൾ വാങ്ങി അവയിൽ എട്ടെണ്ണത്തിന് ഈണം നൽകി ആദ്യ ആൽബം പുറത്തിറക്കി ആദാബ് വേണു വിദേശത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ പ്രണാമം എന്ന പേരിൽ ആൽബമാക്കി ഇതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഗസൽ ആൽബം ഒരു കവിതയ്ക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ച യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി പിന്നീട് കവിത സൗജന്യമായി കൊടുത്തു അവയാണ് ഗസൽ മാല എന്ന ആൽബം ഓർമ്മകളിൽ മെഹബൂബ് ഫിർവഹി ഷ്യാം എന്നീ ആൽബങ്ങളും പുറത്തിറക്കി യേശുദാസ് പാടിയ കുറെ പ്രണയ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഗസൽ സ്പർശം നൽകി മധുരമി ഗാനം എന്ന പേരിൽ ആൽബമാക്കി പിന്നെ ഹൃദയരാഗം കെ സച്ചിദാനന്ദന്റെ അകലം മൗനം പോൽ പ്രദീപ് കുമാർ അഷ്ടമിച്ചിറയുടെ ഒരു മുഖം മാത്രം എന്നീ ആൽബങ്ങളും ഒരുക്കി പഴയ ഹിന്ദി സിനിമ ഗസലുകൾ കൂട്ടിയിണക്കിയതാണ് പാർക്കെ സപ്ന എന്ന ആൽബം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒ എൻ വിയുടെ ഗാനങ്ങൾ പാടുക സൈകൾ പാടൂ എന്ന ആൽബവും ഗുലാം അലി മെഹ്ദി ഹസനുമൊക്കെ വഴിവെട്ടി തെളിച്ച ഗസൽ സംഗീതത്തിന് ആരാധകർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഗസലുകൾ സജീവമാക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്പായി വെബ്ഡെസ്ക് തത്വ